ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவானது தமிழ்நாடு சமச்சீர் கல்வி பத்தாவது வகுப்பு மாணவர்களுக்கான வீடியோ இதில் அறிவியல் பாடம் பதினேழில் உள்ள மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்தில் உள்ள ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஸ்பேம் அது மட்டுமல்ல ஸ்பேம் எப்படி உற்பத்தி ஆகிறது அந்த மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி நாம் பார்க்க போகிறோம் இதில் பாருங்க ஒரு ஸ்க்ரோட்டல் சாக் ஒன்று இருக்கு நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இது ஸ்க்ரோட்டல் சாக் இதானது அப்டமனுக்கு வெளியே தொங்கிக்கிட்டு இருக்கும் எதுக்காக தொங்கிட்டு இருக்குதுன்னா நம்ம உடலோட வெப்பநிலையை விட ஸ்பேம் உற்பத்தி ஆக வெப்பநிலை கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கணும் அப்படி கம்மியாக இருக்கிறதுக்காக இந்த ஸ்க்ரோட்டல் சாக் ஆனது அப்டமனுக்கு வெளியே தொங்கிக்கிட்டு இருக்கு அந்த ஸ்க்ரோட்டல் சாக்குக்குள்ளே தான் எ பேர் ஆஃப் டெஸ்டிஸ் ஒரு ஜோடி விந்தகங்கள் இருக்குது இந்த ஒரு டெஸ்டிஸ் இருக்குது இதோ ஒரு டெஸ்டிஸ் இருக்குது இதுக்குள்ளே செமனிஃபெரஸ் ட்யூப்யூல்ஸ் இருக்கும் இந்த செமனிஃபெரஸ் ட்யூப்யூலில் விந்து உற்பத்தி ஆகி அது இந்த எப்பிடிமிஸில் ஸ்டோர் ஆகும் எக்ஸாமில் ஒரு மார்க்கில் கேட்கலாம் விந்து எங்கே ஸ்டோர் ஆகுது எப்பிடிமிஸ் அப்புறம் இந்த விந்தானது இந்த வாஷ் டெஃபரன்ஸுங்கிற டியூப்பு வழியாக வருது வரும்போது ஒரு மூணு சுரப்பிகள் மூணு கிளான்ஸ் செமினல் வெசிக்கல் ஒன்று ப்ராஸ்டேட் கிளாண்ட் ரெண்டு பல்போ யூரித்தல் கிளாண்ட் இதுக்கு இன்னொரு பேர் கவுப்பர்ஸ் கிளாண்ட் ஸோ இந்த மூணு சுரப்பியிலிருந்து வரக்கூடிய செக்ரீசன்ஸ் கூட இந்த விந்து சேர்ந்து அதுக்கப்புறம் இந்த யூரித்ரா வழியாக வந்து ஆண்குறி வழியாக என்ன செய்யும் வெளியேறும் இதை பற்றி தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் மேன் ஹேஸ் எ பேர் ஆஃப் டெஸ்டிஸ் மனிதனில் ஒரு ஜோடி விந்தகங்கள் உள்ளன இட் ரிமைன்ஸ் இன்சைடு எ சாக் கால்டு ஸ்க்ரோட்டம் இந்த டெஸ்டிஸ் எங்கே இருக்குது ஸ்க்ரோட்டம்ங்கிற ஒரு பைக்குள்ளே இருக்குது அதை தான் ஸ்க்ரோட்டல் சாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் விச் ஹேங்ஸ் அவுட் ஆஃப் த அப்டமன் இது வயிற்று பகுதிக்கு வெளியே என்ன செய்யும் தொங்கிக்கிட்டு இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஸ்க்ரோட்டல் சாக்ஸும் வயிற்று புறத்துக்கு வெளியே தொங்கிக்கிட்டு இருக்கும் இதில் இந்த படத்தோட பார்ட்ஸ் எப்படி குறிக்கணும்னு பார்த்துக்கோங்க புக்கில் உள்ள படம் தான் இதில் வெளியே இருக்கு இல்லையா இந்த லேயருக்கு பேர் பெரைட்டல் லேயர்னு பேர் அதுக்கு அடுத்தாலும் ஒரு கேவிட்டி இருக்குது அது உள்ளே இருக்கக்கூடிய லேயருக்கு பேர் விசரல் லேயர்னு பேர் அப்புறம் இது உள்ளே வந்து ஒரு கேப்சூல் இருக்குது இந்த கேப்சூலுக்கு பேர் டூனிகா அல்புஜேனியா இந்த கேப்சூல் இதுதான் கேப்சூல் இந்த கேப்சூல்லேருந்து நிறைய செப்டா செப்டானா தடுப்பு சுகர்னு இருந்தோம் இந்த போது பாருங்கள் இது பூரா செப்டா இந்த செப்டா போகிறதுனால இந்த டெஸ்டிஸ் ஆனது நிறைய லாபியூல்ஸாக பிரியுது இப்போ இது ஒரு லாபியூல் இது ஒரு லாபியூல் இது ஒரு லாபியூல் இது ஒரு லாபியூல் இந்த லாபியூல் ஆனது என்ன ஷேப்பில் இருக்குது பிரமிட் ஷேப்பில் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் அடிப்பகுதி அகலமாக இருக்குது உள்ளே போக 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 குறுகிக்கிட்டே போகுது ஸோ இந்த லாபியூல்ஸ் பிரமிட் ஷேப்பில் இருக்குது இந்த லாபியூலுக்குள்ளே தான் செமினிபெரஸ் ட்யூப்யூல் இருக்குது அந்த செமினிபெரஸ் ட்யூப்யூலில் தான் ஸ்பேம் ஆனது என்ன செய்கிறது உற்பத்தி செய்யப்பட்டு இந்த ஸ்பேம் ஆனது இந்த எப்பிடிமிஸில் வந்து ஸ்டோர் செய்யப்படுது ஸோ நீங்கள் வந்து எப்பிடிமிஸில் மட்டும் குறித்தா போதும் வேறு ஒன்றும் குறிக்க வேண்டாம் அப்புறம் அந்த எப்பிடிமிஸ் ஆனது எப்பிடிமிஸிலிருந்து இந்த பாருங்கள் ஒரு டியூப் புறப்படுது அதுக்கு பேர் வாஷ் டெஃபரன்ஸ் ஸோ நீங்கள் இவ்வளவு குறித்தாலே போதுமானது த டெஸ்டிஸ் இஸ் கவர்டு பை எ ஃபைப்ரஸ் கேப்சூல் கால்டு டூனிகா அல்புஜினியா இந்த டெஸ்டிஸ் ஆனது ஒரு கேப்சூல் கவர்டுனா சூழப்பட்டுள்ளது ஒரு கேப்சூல் என்ற உரையால் சூழப்பட்டுள்ளது இதுதான் கேப்சூல் என்ற உரை மெனி செப்டா ஃப்ரம் தி ஸ்லேயர் டிவைட் த டெஸ்டிஸ் இன்டு பிரமிடல் லாபியூல்ஸ் இந்த கேப்சூல்லேருந்து நிறைய செப்டா வருது இந்த வருது பார்த்தீங்களா இந்த செப்டாவானது டெஸ்டிஸை நிறைய லாபியூல்ஸாக பிரிக்குது அந்த லாபியூல்ஸ் என்ன ஷேப்பில் இருக்குது பிரமிட் ஷேப்பில் இருக்குது இதில் நான் இண்டு பண்ணக்கூடிய அந்த பார்சலாம் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டாம் குறிக்க வேண்டாம் இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த படம் தான் இதில் செமினிபரஸ் ட்யூப்யூவில் கிராஸ் செக்ஷன் எடுத்து போட்டிருக்கு இதில் பாருங்கள் இந்த ஜேம் செல்ஸில் இருந்து தான் ஸ்பேம் உற்பத்தி ஆகும் இந்த ஸ்பேம் உற்பத்தி ஆகும் பொழுது இதோடய தலையை கொண்டு போய் இந்த அமைப்புக்கு பேர் செட்ரோலி செல்கள்னு பேர் அதாவது நர்ஸ் செல்னு பேர் இந்த செட்ரோலி செல் நர்ஸ் செல் செட்ரோலி செல்ஸ் இந்த விந்துவானது தன்னுடைய தலைப்பகுதியை கொண்டு போய் இந்த செட்ரோலி செல்களுக்குள்ளே வச்சுருக்கும் எதுக்கு வச்சுருக்குன்னா இந்த செட்ரோலி செல்கள் தான் இதுக்கு ஊட்டம் அளிக்கக்கூடிய செல்கள் உணவளிக்கக்கூடிய செல்கள் ஸோ இதில் 
இதெல்லாம் சேர்ந்து செமினிஃபரஸ் ட்யூபியூல் செமினிஃபரஸ் ட்யூபியூல் செட்ரோலிசல்ஸ் இதாக இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் செட்ரோலிசல்ஸ் லீடிக் செல்ஸ் லீடிக் செல்ஸ்னால் என்னென்னா இது ஒரு செமினிஃபரஸ் ட்யூபியூல் இது ஒரு செமினிஃபரஸ் ட்யூபியூல் இது ஒரு செமினிஃபரஸ் ட்யூபியூல் இந்த செமினிஃபரஸ் ட்யூபியூல்களுக்கு இடையில் சில செல்கள் இருக்குது இதுக்கு பேர் தான் என்ன பேர் லீடிக் செல் இது இடையில் இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் இன்டர்ஸ்டேசியல் செல் அப்படின்னு ஒரு பேர் உண்டு அதே படம் தான் போட்டிருக்கேன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஸ்பெர்மோட்டோஜெனிசிஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் இந்த செமினிஃபரஸ் ட்யூபியூல் இதுதான் செமினிஃபரஸ் ட்யூபியூல் இந்த செமினிஃபரஸ் ட்யூபியூலில் தான் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் நடக்குது ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ்னா என்னது ஸ்பெர்மட்டோனா ஸ்பேர்ம்னு அர்த்தம் ஜெனிசிஸ்னா ஃபார்மேஷன் ஸோ இந்த செமினிஃபரஸ் ட்யூபியூலில் தான் விந்து உருவாக்கம் நடைபெறுகிறது இதில் இந்த குறிப்பிட்ட போர்ஷனை தான் இந்த பெருசாக படம் எடுத்து போட்டிருக்கேன் இதில் ஸ்பெர்மட்டோகோனியம் இருக்குது அது டெவலப் ஆகி ப்ரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்டாக மாறும் அதுக்கப்புறம் அது செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட் ஆகும் அப்புறம் அது ஸ்பெர்மாட்டிட்டாக மாறும் இந்த ஸ்பெர்மாட்டிட்டானது பல மாற்றங்களுக்கு உள்ளாகி ஸ்பேர்மாக மாறும் இந்த செட்டோலிசல்ஸ் நரிஷ் த டெவலப்பிங் ஸ்பெர்மட்டோசோவா வளரக்கூடிய விந்துக்களுக்கு ஊட்டம் அளிக்கக்கூடிய செல்கள் எதுன்னு கேட்டால் செட்டோலி செல்கள் இந்த லீடிக் செல்ஸ் ஆர் பாலிஹெட்ரல் இன் ஷேப் இப்போ இதில் பாருங்கள் இந்த பிளாப்பழத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சோழை இது ஒரு பிளா சோழை இந்த பிளாப்பழத்தை குறுக்க வெட்டி வச்சுக்கோங்க சரி குறுக்க வெட்டி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சொலை இது ஒரு சொலை இந்த ரெண்டு சொலைக்கு எடுத்தால இடையில் என்ன இருக்கும் கள்ளம் இருக்கும் அது மாதிரி இதில் இது ஒரு செமினிஃபரஸ் ட்யூபியூல் இது ஒரு செமினிஃபரஸ் ட்யூபியூல் இந்த செமினிஃபரஸ் ட்யூபியூலுக்கு இடையில் பன்முக வடிவம் கொண்ட சில செல்கள் இருக்குது அதுக்கு பேர் தான் என்ன பேர் லீடிக் செல்ஸ்னு பேர் த லை இன் பிட்வீன் த செமினிஃபரஸ் ட்யூபியூல் இந்த செமினிஃபரஸ் ட்யூபியூலுக்கு இடையில் இது இருக்குது இட் செக்ரீட்ஸ் டெஸ்டோஸ்டீரான் இதிலிருந்து டெஸ்டோஸ்டீரான் அப்படின்னு ஒரு ஹார்மோன் வருது இட் இனிஷியேட்ஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஸ்பெர்மோட்டோஜெனிசிஸ் இந்த விந்து உருவாக்கத்தில் இந்த ஹார்மோன் தான் தூண்டி விடுகிறது அப்புறம் பாருங்கள் ஒரு ஸ்பெர்மோட அமைப்பு ஸ்பெர்மோட்டோஜெனிசிஸ் இஸ் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்பேர்ம்ஸ் ஸ்பெர்மோட்டோஜெனிசிஸ் என்பது விந்து உருவாக்கத்தை கொடுக்கிறது இந்த விந்துல வந்து நாலு பாகம் இருக்கு இது வந்து ஹெட்டு இந்த ஹெட்டில் ஒரு தொப்பி மாதிரி முன்னால் ஒரு பகுதி இருக்கு அதுக்கு பேர் அக்ரோசோம் இந்த அக்ரோசோமுக்கு பின்னால் ஹேப்லாய்டு நியூக்ளியஸ் இருக்கு இந்த அக்ரோசோமில் இருந்து ஹயலுரானி டேஸ் அப்படின்னு ஒரு என்சைம் ரிலீஸ் ஆகும் இந்த என்சைம் என்ன செய்யும்னா ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கும் பொழுது அண்டத்தை துளைத்து செல்ல இந்த அக்ரோசோமில் இருந்து வரக்கூடிய ஹயலுரானி டேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைம் உதவி செய்யுது அப்புறம் ஒரு ஷார்ட் நெக் இருக்குது இந்த நெக்கை என்ன பண்ணுது இட் கனெக்ட்ஸ் த ஹெட்டு வித் த மிடில் பீஸ் இந்த மிடில் பீஸில் என்ன இருக்குது மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்குது இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா தான் இந்த விந்துவுக்கு நகரக்கூடிய சக்தியை கொடுக்கிறது அதுக்கப்புறம் இதில் என்ன இருக்குது நடுப்பகுதியை தொடர்ந்து ஒரு வால் பகுதி இருக்குது ஸோ இதில் நாலு பகுதி ஹெட்டு நெக்கு மிடில் பீஸ் அண்ட் டெய்ல் மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்து பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் ஏற்கனவே நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க அது நகரக்கூடிய விந்துக்கு ஆற்றலை அளிக்கிறது த ஸ்பம் கன்சிஸ் ஆஃப் ஹெட்டு இந்த இருக்குது ஹெட் இருக்குது நெக் இந்த இருக்குது மிடில் பீஸ் இதிலிருந்து இது வரைக்கும் மிடில் பீஸ் அண்ட் டெய்ல் இது வந்து டெய்ல் இந்த ஸ்பம் படம் இதை மாதிரியே நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இந்த ஹெட் இஸ் எலாங்கேட்டட் இது ஒரு நீண்ட ஹெட்டு இட் ஹேஸ் நியூக்ளியஸ் அண்ட் அக்ரோசோம் இதில் ஹெட்டில் என்ன இருக்குது ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்குது அதுக்கு முன்னால் இதுதான் அக்ரோசோம் அக்ரோசோம் இஸ் ஏ கேப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இன் த ஆண்டீரியர் ரீஜன் ஆஃப் த ஸ்பம் இந்த ஸ்பேர்மோட முன்பகுதியில் ஒரு தொப்பி மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருக்குது இந்த தொப்பி மாதிரி அமைப்புக்கு பேர் தான் அக்ரோசோம்னு பேர் இட் கண்டைன்ஸ் அண்ட் என்சைம் ஹைலோரானி டேஸ் இதில் ஹைலோரானி டேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைம் வெளிவரும் இட் ஹெல்ப்ஸ் த ஸ்பேம் டு என்டர் த ஓவம் டூரிங் ஃபெர்டிலைசேஷன் என்டர்னு சொல்கிறத விட பெனிட்ரேட்னு சொல்லலாம் இதிலிருந்து வரக்கூடிய ஹைலோரானி டேஸ் என்ற என்சைம் ஆனது அண்டத்தை துளைத்து செல்ல உதவி செய்கிறது த ஷார்ட் நெக் கனெக்ட்ஸ் த ஹெட் அண்ட் மிடில் பீஸ் த சின்ன நெக் ஆனது ஹெட்டையும் மிடில் பீஸையும் கனெக்ட் பண்ணுது இட் கண்டைன் சென்ட்ரியோல் இதில் ரெண்டு வகையான சென்ட்ரியோல் உண்டு ஒன்று ப்ராக்சிமல் சென்ட்ரியோல் இன்னொன்று டிஸ்டல் சென்ட்ரியோல் இது வந்து இந்த இலை உருவாக்குவதற்கு பயன்படும் அதை பற்றி உங்கள் புஸ்தகத்தில் எதுவுமே கொடுக்கலை ஸோ நீங்கள் வந்து சென்ட்ரியோல் அதில் ரெண்டு சென்ட்ரியோல் இருக்குது
இந்த மிடில் பீஸில் என்ன இருக்குது மைட்டோகாண்ட்ரியாக இருக்குது தே ப்ரொவைட் எனர்ஜி ஃபார் த மூமெண்ட் ஆஃப் டெயில் இந்த டெயில் நகர்வதற்கு அதாவது இந்த ஸ்பாம் நகர்வதற்கு தேவையான ஆற்றலை இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா கொடுக்கிறது இட் பிரிங்ஸ் அபவுட் ஸ்பாம் மொட்டாலிட்டி விச் இஸ் எசன்சியல் ஃபார் ஃபர்டிலைசேஷன் இந்த ஸ்பாம் ஆனது அந்த ஸ்பாம் திரவம் இருக்கு இல்லையா அந்த திரவத்தில் தான் அது இருக்கும் செமன்னு பேர் அதுக்கு பேர் விந்து திரவத்துக்கு பேர் அந்த விந்து திரவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்க்கும்போது இந்த ஸ்பாம் ஆனது நல்லா ஆக்டிவாக மூவ் ஆகும் அப்படி மூவ் ஆனால் தான் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும் ஸோ இந்த விந்துவானது ரொம்ப துடிப்பாக இருப்பதற்கு இந்த வாலானது நல்லா மூவ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன வேணும் சக்தி வேணும் அந்த சக்தியை யார் கொடுக்குறா மைட்டோகண்ட்ரியாக கொடுக்குது ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் சிவசக்தி அண்ணாமலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணால் தான் இது போன்ற பல வீடியோக்கள் போடுவதற்கு எங்களுக்கு மிகுந்த உதவியாக இருக்கும் தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்